Hello, everyone. Can you hear me? Yes. Okay, perfect. How are you doing, everyone? In this case, uh, Rene, how are you doing? Hi. Hi, good. And you? Very good. Okay, yes, I'm good. I'm really happy because I'm here with you. Oh, okay. Okay. Uh, it's actually good evening. <laughs> it's not really afternoon. <laughs> Okay, eh, sería good evening, no sería afternoon, porque afternoon sería tarde. Eh, cierto. Eh, good evening. Porque ya pasó la tarde. Oh. Sí, exacto, ya pasó la tarde. Ok, muy bien. Y bueno, estoy muy feliz porque me dieron este grupo. Ok, así que continuaré con ustedes este módulo. Y de, man de manera general, ¿qué, vamos, ¿qué es lo que aprenderemos en este módulo? Bueno, de manera general, ¿qué veremos? Eh, bueno, tendremos diferentes secciones. Aprenderemos los meses, eh, cómo estar hablando de los meses y fechas. Eh, sería del futuro. Hablaremos de cumpleaños y todo lo demás. Es planes. Quiero ver qué más. Eh, los días festivos de Estados Unidos. Eh, ocasiones especiales. Más que todo, planes. Es lo que ah, veremos. Sí. Okay, planes. También veremos, veamos, eh, partes del cuerpo, vocabulario. Eh, ¿cómo, decirse, ¿Cómo decir que estás enfermo? Eh, medicamentos, eh, maneras de mejorar la salud. Okay, especialmente Ay, no, con lo del coronavirus, creo que será muy efectivo. Ah, sí, cabal. Perfecto. Eh, vocabulario sobre lugares, cosas, eh, preposiciones de lugar. Vamos a ver qué más. También in tenemos... and on. ¿Cómo? In. In and on. In and on, ajá. ¿O no? Podría ser, eh, no sí. estoy muy seguro. La verdad, eh, vocabulario places and things sería, vamos a ver qué vocabulario le dan. ¿Ok? Porque sí, tampoco he revisado todas las unidades, ¿verdad? Uh -huh. Solamente las primeras. Quiero ver, pero sí creo que in and on. Sería at, más que todo. At, uh -huh. in, on, creo que sí sería raro, porque normalmente decimos in or at para lugares. Uh -huh. ¿Ok? Decimos on cuando le ponemos algo encima. Mm, ¿Ok? Yeah. Eh, eso es algo que deben eh, recordar. Nunca vayan a poner on cuando están hablando de lugares, de eh, estoy, eh, digamos, en la playa del Tunco, ¿no? Nunca van a decir I'm on a uh, Tunco Beach. Nunca van a decir on. Solo pueden decir at, que es lo más general, y normalmente pueden decir en algunos casos in. ¿Ok? Pero eh, ese es un error que cometen muchos estudiantes, incluso avanzados. Eh, siempre eh, se confunden en la utilización de las proposiciones in y on. Pero recuerden que on básicamente significa encima. ¿Ok? Encima. Entonces, eso es lo que veremos. Veremos un poco de pasado. Eh, double H questions con, en pasado también. Y días de, de escuela. Así que, no. eh, más que todo, vocabulario relacionado a planes, ¿no? A planes, historias, pasado. Cómo contar hechos que, que hemos hecho en el pasado. Y cosas, planes para el futuro. Eso más que todo lo que veremos en este módulo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Veamos eh, quiénes tenemos aquí. Tenemos a René, tenemos a Allison, Giovanni, Marvin, Oswin. Ok, perfecto. Ahora todos están temprano. Ok, muy bien. Los felicito. Ok, son estudiantes muy dedicados. Y bueno, ¿cómo se sienten con este tercer módulo? René, ¿cómo te sientes? How are you feeling? Ah, bueno, um, I feel in exciting. Uh, exciting? Exciting, sorry, sorry. Exciting. Excited, 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 sería exciting. Exciting, uh, I feel excited. Um, I feel excited. Because... En pasado, excited. I feel because excited. Because I, I will learn about English. Okay, you will learn about English. That's great. Okay, perfecto, muy bien. Entonces, eh, vamos a ver. Eh, Alison. ¿Cómo te sientes con este nuevo módulo? How do you feel about this new model? Exciting. Um, excited. Sí, sería excited. Excited. Okay. Podemos decir que algo es exciting, ¿ok? Así que denme un segundito. Podemos decir que algo es exciting. Podemos decir, uh, this class is exciting. Okay. Podemos decir, algo es exciting. Pero cuando te refieres a eh, emocionada, decimos, I am excited. ¿Ok? I am, I am excited, excited. Excited, perfecto, muy bien. Entonces, esa es la diferencia. Okay. Algo va a ser exciting, pero ustedes cómo se van a sentir, se van a sentir emocionados. ¿Ok? Excited. Correcto. Con ED al final, ¿ok? Perfecto. 
Ok. Entonces, eh, veamos quién más. Eh, Giovanni, ¿cómo estás? Hi, teacher. Hi, Giovanni. Fine. How are you doing? Fine. You're uh, fine. Okay, great. Really so it's very... really good to see you here. Okay. Es muy bueno verte aquí de nuevo. Okay, gracias, perfecto. gracias. Igual. Esperemos que esta vez eh, puedas estar más tiempo con nosotros. Pues le comento que sí. Ah, okay, sí, voy perfecto. a hacer mucho el esfuerzo porque la verdad de que lastimosamente donde estaba, pues eh, hubo un recorte y, uh -huh. y yo fui logrado el viernes, me cesaron. Oh, no, sí, lo lamento mucho, Giovanni. Lastimosamente, pero aquí estoy. Ok, pero no te preocupes que con el inglés vas a conseguir un mejor trabajo, así que no te preocupes. Primeramente Dios, así okay. sea. Ya vas a ver que sí, no te preocupes. El, el inglés abre muchas puertas, ¿ok? Así que cualquier persona que se sienta mal en su trabajo y ya quiere dejarlo, pues aprenden inglés. Así pueden conseguir un mejor puesto de trabajo y así pueden dejar ese trabajo horrible que tienen, ¿ok? Y si tienen un buen trabajo, pues pueden ganar más dinero. Les van a pagar mejor. Así que, de cualquier caso, el inglés los va a ayudar mucho, ¿ok? Y creo que por eso están aprendiendo okay. inglés, ¿no? Ok, muy bien. Así que, Giovanni, no te preocupes que me forzaré también en tu caso. Eh, si gustas, mándale mensaje ahí a WhatsApp, especialmente eh, por privado, para mandar tus materiales, para que así aprendas un poco más rápido, ¿ok? Gracias, y gracias. Mucho. Los que quieran aprender así inglés más rápido y todo, mándeme mensaje y yo puedo mandar estos materiales que le voy a mandar a Giovanni también, ¿ok? Igual, Perfecto. gracias. Sí, sí. Ok. Perfecto. Pero esto será aparte de, de, de la plataforma, ¿no? Entonces, recuerden, la plataforma siempre será lo más importante, lo que tienen que terminar. Lo que, le oye, lo, que le oye, lo que yo les mande será extra. It will be extra, ¿ok? Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, Thanks. Thanks, vamos a ir con todo, Giovanni. Ok, perfecto. Luego tenemos eh, Gilberto. How are you doing, Gilberto? Um, apparently, ok, perfecto. Gilberto, how are you doing? I'm ok. You're ok, ok, great. How are you feeling about this mo new module? ¿Cómo te sientes con um, este nuevo módulo? Uh, espero aprender mucho. Esperas aprender mucho. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, espero poder okay. enseñarte mucho también. Ok. okay. Perfecto. Muy bien. Thank you. Thank you. Más? Ok. Y es un gusto tenerte en este módulo también. Ok, perfecto. Ok, Veamos gracias, más. teacher. Veamos, eh, Josué. Ok, Josué, how are you doing? I'm fine. Thank you for asking. You're fine. Ok, great. Ok, how are you feeling about this new module? ¿Cómo te sientes con este nuevo módulo? Ah, me siento listo, teacher. You feel ready. Ok, perfect. That's great. That's the attitude. Esa es la actitud. Muy bien. Entonces, eh, es un gusto poder ser tu eh, profesor tu nuevo. Ok, muy bien. Veamos a ver qué más tenemos aquí. Oh, Elizabeth. Elizabeth, how are you doing? Elizabeth, how are you doing? ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Cómo te sientes con este nuevo sí. módulo? Hello? Okay, probably your microphone isn't working. Probably tu micrófono no funciona, no te preocupes. Okay. Veamos. Oh, Marvin. Okay, perfecto. Marvin, uh, were you here in last, the last module? ¿Estaba uh, aquí el último módulo? No, este, eso quería consultar porque ahorita recién voy ingresando. Ah, okay, perfecto, eh, sí. No sé si será el módulo 3 este. Sí, este es el módulo 3. Bienvenido. Okay. okay. Aquí te, eh, aquí te vas a sentir como en casa, así que no te preocupes. Bueno, literal, literalmente, estás en casa, lo más probable, así que te sentirás aún más en casa. Perfecto, así que no te preocupes, Marvin, aquí todos somos eh, bastante amigables, este, nos ayudamos entre sí, no mordemos. Ok, perfecto, así que no te preocupes. Okay. Espero que te sientas muy bien aquí. Ok, ¿y es tu primera vez en estos cursos o ya habías estado en otros cursos de inglés corporativo? Uh, no. Uno, dos, este sería el tercero. El tercer módulo, ok, perfecto. Pero con otros profesores, ¿no? Me imagino. Sí, con otros diferentes. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues no sé cómo fue tu experiencia con los otros eh, profesores, pero espero que te guste recibir mis clases. Sí. Okay, sí, sí. Perfecto. Entonces, de nuevo, eh, pues eh, es un gusto conocerte, Martín. Pues mi nombre es sí, Manuel Mesa, gracias. para también las personas que... Se les olvida un poco mi nombre, ya que aquí dice inglés corporativo y no dice mi nombre. Creo que ahí no. es eh, algo que debería modificarse. Pero sí, mi nombre es Manuel Mesa y pues mucho gusto, Marvin. Y sí, pues estar, estoy encantado de ser tu profesor este, 
en este módulo. Okay, perfecto. Eh, ¿Alguien más es nuevo? Hello? Somebody's new? ¿Quién más es nuevo? Only uh, Marvin? Ok, great. Let's see. Oh, Mónica? Were you here last time? ¿Estabas aquí la última vez? Ok, no sound. Noria, Noria, how are you doing today? ¿Cómo estás, Noria? Hola. How are you doing today? Ok, Mónica. Hola. Ok, Mónica, hello. Hi. Uh, Were you here last time? ¿Estabas aquí la última vez? No. Ah, ok, perfecto. Eres nueva también, no. ok. Soy nueva. Estás... Ok, eres nueva, ok. ¿Pero ya has estado en otros módulos? Eh, sí, en el 1, en el 2 y en el 3. Ah, ok, ah, perfecto, okay. muy bien. Ok. Bueno, mucho gusto, Mónica. De nuevo, mi nombre es Manuel Mesa y será un gusto tenerte en mis clases. Gracias. Perfecto. Vale. Y pues sí, aquí te sentirás aún más como en casa. Bueno, okay, muchas perfecto. gracias. Y quiero ver, este, te preguntaba si eras eh, nueva así de, del todo o no, porque el módulo pasado teníamos a alguien que empezó desde el módulo 2 y no había hecho el módulo 1, así que por eso preguntaba. Ah, pero... no, no, no. Okay, no. Entonces, qué bueno comencé, que... Comencé del 1. O sea, ok, perfecto. Comenzaste del, nivel, del módulo 1, muy bien. Sí. Pues entonces espero que te gusten mis clases, Mónica. Bueno, gracias. Okay, perfecto. Eh, si tienes alguna pregunta, Mónica, o también sería eh, Marvin, si tienen alguna pregunta, siempre háganmela saber, ¿ok? No hay ningún problema. Perfecto, gracias. Okay. Perfecto, luego tenemos Oswin. Oswin, were you here last time? ¿Estamos aquí la última vez? Eh, no, es primera vez. Ok, primera vez, ok. Perfecto, entonces, ¿ya habías estado en los diferentes, eh, en los módulos anteriores? Es mi segundo módulo. Oh, ok, segundo módulo. Ok, venga a lo que me refiero, no todos han pasado los tres módulos. Ok, perfecto. Entonces, eh, bueno, mucho gusto, Osmin. Espero que te guste mis clases. De nuevo, mi nombre es Manuel Mesa y pues espero que aprendas mucho conmigo. Ok, muchas gracias. Okay. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacérmela. De acuerdo. Así, a ver, ¿qué más? Eh, ok, René, ready. Elizabeth, uh, no sound. Janet, Janet, how are you doing? ¿Cómo estás, Janet? Hi, teacher. Hi, how are you doing, Janet? ¿Cómo estás? I'm fine. You're Hi. fine, okay, great. All right, so I'm the, your teacher again. That's good. It's okay. Yeah, okay, perfect. Um, my house in this moment. Oh, okay, that's great. Yeah, you just arrived home. So you will say, I just arrived home. I just arrived home. In this okay, moment, great. exactly. At this, this moment, moment. It's exactly this moment. Okay, yeah. awesome. All right. Hey, ¿Cómo te sientes con este nuevo módulo, Janet? Ah, en español. <laughs> ok, sí, Bien. claro, no hay problema. Bien, eh, retada y aprendiendo más. Ok, you feel good, you feel uh, challenged, ok, that's great. Perfecto, muy bien. Entonces, esperemos que aprendas mucho en este módulo también. Gracias, thanks. Veamos también quién tenemos aquí. Oh, Noria, ¿estás ahí? Hi. Ah, oh, hi, Noria, how are you doing? ¿Cómo estás? I'm fine. Yeah. Okay, great. I'm happy. Okay. You're happy, okay. I'm, I'm yeah. happy too, okay, to be your teacher again. All right. So, ¿cómo te sientes con este nuevo módulo? How do you feel this is this new model? Okay, eh, pues, contenta porque voy a seguir aprendiendo mucho más y, okay, y que estoy avanzando, pues, y, y qué bueno que usted sigue teniendo nuestro okay. Ok, sí, estoy muy alegre por eso también. Ok, y pues sí, esperemos que podamos aprender mucho juntos. ¿no? Ok, también tenemos, veamos a ver, a... Uh, ok, eh, sería Roxana. Roxana, how are you doing? Hi. Hi, Roxana, how are you doing? ¿Cómo estás? I'm fine. You're fine, ok, that's great. ¿Cómo te sientes con este nuevo módulo? Mm. Muy bien, teacher. Muy bien, ok, perfecto. Sí, entonces aprenderemos mucho juntos de nuevo, ok. Así que estoy muy feliz de poder ser tu profesor de nuevo. Ok, Gracias. perfecto. Y bueno, si, como siempre, si tienes alguna pregunta, tú hazla, no te preocupes, ok. Entonces, eh, sí, es otra cosa, chicos eh, y chicas. Eh, en este caso, eh, recuerden que estas clases, más que todo, van a ser eh, bastante interactivas para practicar el speaking y todo, y para resolver las dudas, ¿no? Entonces, porque eh, la plataforma está ahí, ya está todo completo, todo lo que tienen que hacer. 
Entonces, eso va a ser importante. Entonces, eh, en cualquier caso, no puedan asistir a una de estas clases, no hay ningún problema, porque esto es como un plus, ¿no? Es para resolver sus dudas. Eh, por lo tanto, que si faltan una clase o algo, no se preocupen que eso no les va a disminuir la nota o algo así. No es requisito presentarse a todas las clases para poder pasar el módulo, ¿ok? Eso es lo, algo de que creo que debería haberles explicado desde el principio, ¿ok? Para que no se sientan mal si faltan una clase o, o qué, ¿verdad? Porque entiendo que pasan muy ocupados, tienen muy, una vida muy ocupada, tienen que trabajar, están cansados, y muchas veces no es posible meterse a las clases. Así que no se preocupen si no pueden estar en las clases, ¿ok? Pero traten de hacerlo siempre, ¿ok? Porque si tienen, especialmente si tienen dudas con la plataforma, así pueden eh, preguntarme. Okay. Y de igual manera, eh, tienen lo, los videos ahí en YouTube, eh, lo puedes encontrar en la playlist, así que eh, pueden ver las relaciones. Ok, perfecto. Entonces, oh, Fran Pérez. I think it's new. Ok, Fran, eh, ¿eres nuevo? Are you new? And there is a second Janet. Okay, so we have many new people here today. Okay, perfecto. Oh, Brenda, Brenda, ¿cómo estás? How are you doing? Hello. Hello, how are you doing, Brenda? I am fine. I you am are fine, fine. okay, you're fine, that's great. Yes. Awesome, okay, ¿cómo te sientes con este nuevo módulo? How do you feel I this? Am, <laughs> I am so happy. You're so happy, okay, great, awesome. I, You're excited, ¿ok? Sí. Yes. I, I feel excited or I'm so excited, ¿ok? Con I'm ED al so final, excited. excited. Perfecto. Okay. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Oh, what happened? <laughs> ok, alguien estaba compartiendo la pantalla. <laughs> ok, perfecto. Vamos a ver qué más es hasta aquí. Giovanni ya se presentó. Oh, Nelson, Nelson, how are you doing today? ¿Cómo estás, Nelson? I'm fine. Ok, you're fine, that's great. Fine, fine. Yes. Ok, ¿cómo te sientes con este nuevo módulo? Um, mm, lleno de expectativas. Ok, full of expectations. Ok, full great. Expectation. Full of expectations. That's great. Full of expectations. Full. Full, full of expectations. Full of expectations. Ok, great. Ok, y pues sí, ese es un honor poder ser tu profesor de nuevo. Ok. Ok, perfecto. Entonces It's espero great. que disfrutes mucho mis clases. Ok, okay. vamos a ver qué más tenemos aquí. Osmin, Osmin, were you here last time? ¿Estabas aquí la, en el módulo pasado? Hola, hola. Hola, ok, perfecto. ¿Estabas aquí en el módulo pasado? No, ¿verdad? No. No, ok, perfecto. ¿Pero ya habías estado en los cursos de inglés corporativo? Sí, en el 2 empecé. Ah, ok, empezaste en el 2, muy bien. Bueno, pues, eh, bienvenido a este módulo 3 conmigo, Osmin. Espero que te gusten mis clases y, de nuevo, mi nombre es Manuel Mesa y, pues, es un gusto, Osmin. Ok, un gusto. Ok, es un gran gusto y, pues, si tienes alguna duda, no dudes en preguntármelo, ¿ok? Perfecto, muy bien. Vamos a ver quién más tenemos aquí nuevo. Eh, no quiero empezar la clase sin antes saludar a las personas nuevas. Ok. Perfecto, quiero ver si alguien más es nuevo. Veo a dos Janet, a un Fran Pérez, pero no, no, no tiene micrófono. Teacher. Ok, ¿sí? Es que intenté conectarme en el carro desde el de, de celular. Ah, en ok, país. eres tú. Ok, yeah. ok. Ha quedado okay. ahí, no se preocupe. Ah, ok, muy bien, eres tú. Ok. Ya, yeah, full of expectations, ok. Lleno de expectativas. Okay. Full of expectations. Full of expectations, exacto. Eh, luego tenemos Fran Pérez, pero Fran Pérez, al parecer, el micrófono no funciona muy bien. ¿Ok? Entonces, eh, veamos. Eh, en, ¿Me ha faltado alguien de saludar? <ríe> ya que tenemos a muchas personas. ¿No? ¿Ya todos hablaron un poco? <ríe> ok. Entonces, eh, si gusta, empecemos. ¿Ok? So, who is ready to learn? <ríe> ¿Quién está listo para aprender? Yo. Ok, yo. Ok, great, Brenda. Ok, Aye. that's good. Aye. Aye. Ok, that's great. Aye. Ok, perfecto, muy bien. Me gusta su actitud. Ok, me. entonces. Me. Ok, me, that's great. Awesome. Ok, so let's start. Ok, entonces, como les decía, eh, este, en este módulo vamos a aprender muchas cosas nuevas. Vamos a aprender eh, específicamente eh, cosas relacionadas con fechas, planes, eh, 
cosas que hemos realizado en el pasado y planes por venir. Eso es más que todo lo que hablaremos eh, en este módulo, ¿ok? Entonces, primero, eh, lo que hablaremos hoy será este objetivo. ¿Quién me lo pudiera leer? Who wants to read it? ¿Quién quiere leerlo? Ay. ¿Sí? Ok, perfecto, René. Um, by the end of, of this class, you will learn the month and date. Additionally, you will learn to about the states. Ok, additionally, you will learn about two. Ok, you will learn about birthdays, ok. Aquí se han equivocado, aquí no debe ir el, el to. You will learn about birthdays, ok. Entonces, additional, you will learn about birthdays. Entonces, al final de esta clase, ustedes aprenderán sobre los meses y fechas, ok. Y adicionalmente, aprenderán sobre los cumpleaños, ok. Perfecto, entonces, empecemos primero, quiero empezar primero con preguntarle los meses y fechas, ok. Entonces, aquí tenemos eh, los meses, ok. ¿Cuál es el primer mes del año? January. January, perfecto, muy bien. El segundo. February. February, muy bien, perfecto. Ok, estos son meses, ya se lo saben. February, ¿cuál es el tercero? March. March, March. March. great. March. Ok. April. 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 May. May. May, ok. May. 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 June. 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 June, ok. June, great. July. 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 Awesome. July. 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 August. August. Okay. August. What else? September. September. Awesome. September. October. 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 Great. October. Okay. What is November. after November? All right. November. Great. Right. December. Then December. Okay. Great. Awesome. So those are the months of the year. Okay. The months of the year. That's great. Perfect. So, yes, definitely those are the months of the year, so you know all of them, okay? So that's really great, okay? So we have January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December, okay? Perfecto. Entonces, ahora hablemos un poco más de fechas, específicamente los días de la semana. ¿Quién se lo sabe? Monday, Monday. Tuesday, okay. or Monday, Sunday, Wednesday, Tuesday. Uh, beginning Sunday. Yeah, beginning on Sunday. Yeah, we could say that beginning that's beginning Sunday. Sunday. So Sunday, Sunday Monday, 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 Tuesday, 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 Tuesday great. Tuesday, Wednesday, Thursday, 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 Thursday great. Thursday, Friday, 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 Friday Saturday, Saturday. Saturday. Okay, perfect, awesome. So those are definitely the days of the week. So we have Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, okay? Okay, entonces ahora les haré una pregunta. Uh, Giovanni, what is your favorite month of the year? Tu eh, mes del año favorito. December. <laughs> December, okay, great. Awesome. I'm, born, December. I'm born in December. I was born in December. Yeah, that's what going to be my question, okay? And cuando era tu cumpleaños? When was your birthday? Uh, 18. Yeah. 8 of December. No, 18. 18, ok. El 18 de diciembre, ok. So you say, my birthday. My birthday is on on December 8. Ok. My birthday is on December 18. 18, ok. So my birthday is on December 18, ok. Great, Giovanni. Yeah. Okay, that's awesome. Okay, whose birthday is on March? Eh, ¿Quién cumpleaños en marzo? No. Who's My husband. Birthday? Oh, okay. <laughs> <My son. laughs> oh, awesome. Okay, perfect. So, whose My birthday? Son. Your son. Awesome. Your son. Great. So, whose birthday is uh, on March? Okay. ¿Quién cumpleaños en en marzo, ¿quién cumple años en marzo? Birthday. Ok. So, who else, whose birthday uh, is on March? ¿Alguien más aparte de Giovanni y su familia? ¿Nadie cumple años en marzo? Ok. ¿Qué tal? Nadie este, quiere hablar. Abril? Nadie quiere hablar, Nadie. exacto. Sí. Nadie. Nadie quiere hablar. No one wants to talk. Ok. Perfect. Don't be shy. No, no tengan pena. No sean este 
penoso aquí, ¿ok? Learning. Vamos a morder. Aquí estamos para aprender. Okay. Don't nobody. ¿Cómo es? Nadie quiere aprender inglés. Nobody wants to learn English, exactly. Ok. Whose birthday is on January? Excelentio. Ok. ¿Quién cumplió años en enero? Ok, let's see. Ok. ¿Quién cumplió años en enero? Whose birthday was on uh, February, in January? Nadie? Ok. ¿Quién cumple años en febrero? And me. Oh, you, Alison. Great. Awesome. So, when was Great. your birthday? ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Six. Oh, the 6th of February. Okay, perfect. So, you will February. say... Perfect. So, my birthday is on February 6th. Okay? <laughs> 6 de febrero. Yes. Great job, yes. Alison. My birthday is on February 6th. Could you try saying? My birthday is on February 6th. Awesome. Great job, Alison. Okay, very good. Awesome. Thank you. Okay, so let's see who else. Uh, Marvin. Okay, Marvin. When is your birthday? When is your birthday, Marvin? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Um, my birthday is on February 18. Oh, February 18. Okay, 18 de febrero. 18 de febrero, Marvin. Yes. Oh, okay, so my birthday. All right, so my birthday is on February 18th. Okay, 18th. All right, that's great. So my birthday on February 18th. Okay, great. Awesome. Okay. So, eh, entonces, ¿nadie cumple marzo? No? Okay. Only me? Solo yo? Okay. So, my birthday is on March 26th. Okay. My birthday, my birthday is on March 26th. It's on March 26th. Okay. And I will become 25 years old. Okay. Cumpliré 25 años. Okay. I will become 25 years old. Okay? That's how you will say it. Tendré o cumpliré, and then the age that you will have during that date. Okay? Así que veamos. Eh, okay, how about, let's see. René, René, how old are you? I'm 21 years old. Eh, 20 años? 21 years old. Oh, 21 Sorry. years old. Okay. So you say, I am 21 years old. Okay, great. I'm 21 years old. Awesome. All right. So when is your birthday? My birthday is on um, December. Um, no sé si decir uh, first or one December 1st yeah December 1st okay perfect ah, okay. so my birthday, my birthday is on, is on 1st. December 1st perfect so my birthday is on December 1st okay perfecto in December 1st awesome yeah you don't say December 1 you say December 1st primero de diciembre okay awesome okay what about you Noria when is your birthday mm -hmm. Hi. Hi. Okay. October? October 1st. October 1st? Oh, 1st, okay. 1st okay. de octubre? Okay, great, awesome. Okay, awesome. Let's see who else. Let's see. Um, Josue, Jose, when is, Jose, when is your birthday? My birthday is on April 14th. April 14, okay, great. So it's gonna be very soon, next month. Okay, that's awesome. Okay, perfect, great job. So okay. uh, April 14th, awesome. Okay, so then let's see. Nelson, when is your birthday? Uh, my, my birthday is um, on October. On October? Mm -hmm. 19. Oh, 19. Okay, yes, yeah, so October 19. 19. Okay, so October 19. Okay, perfect. That's great. Let's see who else. Osmin, when is your birthday? Um, 
When is Hola. your birthday, Osmin? My my birthday is on June twenty two. June twenty second, okay. June twenty second. June twenty second. June twenty second. Okay, that's great. What about you? Um, let's see, Roxana. When is your birthday? Um, my birthday is is on August and twenty six. August twenty sixth. Okay. August 26, okay, that's great. Awesome, let's see who else is here. Oh, Carlos, hello, how are you doing today? ¿Cómo estás, Carlos? Es bueno verte de nuevo. It's okay, great, very okay, good. You're doing great, okay, very good, yes. Okay, it's good to see you again. Me alegro poder ser tu profesor de nuevo, okay? Y it's, dime, ¿cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? It's in June, and my birthday is in June 13th. Mm -hmm. Okay, what a specific date? June, uh, June 14. 14, okay. Okay, June 14th. Okay, okay, that's great. So my birthday mm -hmm. is on June 14th. Okay. Okay. My okay, birthday perfect. Is June All right. Elizabeth. Okay. When is your birthday, Elizabeth? When is your birthday, Elizabeth? Okay, mm, Janet, when is your birthday? Hi, my, birthday, my birthday is on June 5. June 5? See? Sí. Okay, June 5, okay. June the 5th of June, okay. June 5th. June 5th. Okay, June 5th, okay, that's great. Uh, let's see who else is here. Katya, how are you doing today? It's nice to see you again. Es bueno verte de nuevo, Katia. Igual, teacher. Sí, gracias a Dios me pusieron en este, como profesor de este módulo, ¿ok? Así que estaremos aprendiendo juntos de nuevo, ¿ok? okay. Espero esté bien y pues dime, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? My my birthday is March 14. Oh, March 14. Ok, that's great. So, that's great. Estábamos buscando a alguien más que cumpliera en marzo, ¿ok? So March 14, that's great. So you and me, Katia, uh, have their birthdays on March, okay? Ambos tenemos los compañeros en marzo, okay? Uh, my birthday is on March 26, okay? So that's great. All right, so let's see, who else? 26. The 26th of March. My that's husband is, my husband, uh, her, um, is 26 March. Oh, really? March. Okay, yes. so my husband, uh, birthday is uh, as well on 20, ma the March 26. Okay, so my husband's, <laughs> see, my husband's, that's great. <laughs> okay, my husband's, let's see, birthday, yes. birthday is on March 26, 26. 2. Okay, 26, 2. So my husband's birthday is on March 26, 2. Okay, that's great. Okay. Uh, Roxana, ya te pregunté. Did I already ask you? ¿Ya te pregunté? Yes. Oh, yes. Okay, perfect. Okay. Entonces, eh, te vamos a ver. ¿A quién más no le he preguntado? Who, want, who else wants to say sí, their birthday? Ah, oh, pero okay. Okay. ¿Cuál es, tu cumple, ¿Cuál es tu cumpleaños? When was your birthday, Roxana? ¿Cuándo era tu cumpleaños? My birthday is August 26. Oh, August 26, yes. Ah, I, lo tengo aquí, sí, exacto. Ok, August 26, sí. Disculpa, pero tengo demasiados estudiantes y no recuerdo a veces <laughs> quién le pregunta. Ok, ¿quién más falta? ¿Quién más Me. quiere participar? Hable Ay, Mónica. Ok, Brenda. Oh, Mónica, Mónica. Ok, perfect. Mónica, when is your birthday? Yes. Uh, my, my birthday is on September. Oh, ok, eh, September. 27. 27. The 27th of September, okay, September 27th, okay, that's great, awesome, yeah. okay, perfecto, okay. ¿quién más? Me. Okay, great, when is your birthday? My birthday is on um, July 2nd. July 2nd, okay, that's great, awesome, July 2nd, all right, perfect. Let's see, who else, is someone missing? ¿Alguien más falta de decir su eh, cumpleaños? Teacher, me escucha, teacher. ¿Sí? 
Sí, te escucho perfectamente. Ah, uh, um, hey. my birthday is on July 17. Okay, July 17. Okay, that's great. Awesome. Thank you very much, Elizabeth. Thank okay. you. Uh, who else? ¿Qué más? Me. Okay, perfect. What is your birthday? My birthday is on June 1st. June 1st. Okay, wow, that's great. June 1st. Awesome. Okay. And who else? Okay, creo que ya estamos eh, todos. Okay, entonces veamos, tenemos eh, de enero, creo que no tenemos ninguno. No, no tenemos a nadie de enero. Tenemos dos personas de marzo, two people of March. Eh, tenemos eh, abril, una persona de abril, me imagino, sí, 14 de abril. Mayo tenemos, no, mayo no tenemos. No, no tenemos de mayo. También tenemos de junio, de julio, tenemos de agosto, septiembre, eh, de octubre también tenemos. Noviembre, vamos a ver. No, noviembre, no. Noviembre no, diciembre sí tenemos. Entonces, noviembre y enero. Y sí, noviembre y enero no tenemos, ¿ok? Entonces, ¿quién conocen a alguien que cumplen en enero? Um, ok, Alison. Eh, ¿De quién, quién cumple en enero? ¿Quién cumple años en enero? My sis, my friend. Your what? My friend. Oh, your friend, ok. Así que, ¿cómo dijera que eh, cuando cumple tu, eh, tu, tu amiga? Ok. When is your friend's birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hermana? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hermana? When is your friend's birthday? Ok. Alison, when is your friend's birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu amiga? En Oh, January 3. Ok, the 3rd of January. January 3. January 3. Ok, no decimos 3, no decimos 3, decimos tercero. Entonces, January 3rd. Ok. January, my, bird, my friend birthday on January 3rd. Third, okay, great job, okay. My friend's okay. birthday is on January 3rd, okay. What about you, Noria? I think you have a friend whose birthday is on January? No, my, es mi madrastra. Oh, okay. ¿Cómo se dice? Okay, madrastra. Okay, that's a very uh, nice uh, question, okay. Uh, let me look it up really quickly because I, I don't remember. I'm really bad with family names, okay? Okay, my mother. I think it's a stepmother. Okay, a stepmother sería. Okay. Entonces, madrasta sería stepmother. El madrasta sería stepmother. Yeah, I'm really bad with uh, all these family members, okay? La verdad no me recuerdo mucho de stepmother, exacto, madrastra. No me recuerdo mucho de quién es quién. Okay. Mi madrastra. Uh -huh. My stepmother's birthday on January. Fifteen. Desde esto en January. Fifteen, ok, that's great, okay. awesome. Ok, y también habíamos dicho de que nadie había de eh, noviembre. Ok, ¿quién tiene alguien conocido que cumple noviembre? Que quiera participar. Hi. Hi. My sister. Ok, Katia, ok, Katia. Ok, you yes. raise your hand. All right. My, okay. my mother is birthday November Oh, okay, perfect. So, just a second. Okay, so let's see. So, we said uh, my mother's birthday is in November. My mother's uh, birthday is on November. ¿Noviembre qué? 26. 26, okay, 26. All right. So, my mother's birthday is on November 26. Okay, great. Okay, ¿quién más quería participar? Hi, teacher. Hi. Okay, Janet. Uh, my, ¿quién my daughter birthdays is mm -hmm. on uh, November 23. Okay, 23rd, okay. 23rd. My daughter's birthday is, is on November 23rd, okay. 
to me, sir. Okay, that's great. Awesome. Okay, okay, guys. So, wow. Look at how much we have filled the screen. Miren cuánto hemos escrito en inglés. Okay, mm -hmm. bastante, no? It's a lot. So, this is how we say different things in English, okay? Eh, así es como decimos diferentes cosas relacionadas con el inglés. Decimos cuando estamos en nuestro cumpleaños, decimos my birthday is on. Decimos eh, quién cumpleaños en marzo, whose birthday is on March, o quién birthday. cumpleaños en tal mes. When is your birthday, cuándo es tu cumpleaños. Mm -hmm. Tenemos eh, madrastas, or stepmother. Cuando dices, estás hablando del cumpleaños de un amigo, familiar o alguien, decimos eh, my friend, my stepmother. Le agregamos la apóstrofe y la S. Y luego decimos birthday. Y luego normal, on January 3rd. My, step my friend's birthday, my stepmother's birthday, my mother's birthday, my daughter's birthday. ¿Ok? Entonces, wow, han hecho un excelente trabajo. Así que todos dense un aplauso. Okay? Un aplauso para everyone, please. ¿Ok? Great job. And I give you an A plus for this exercise. ¿Ok? Le doy un A plus a todos. Lo hicieron Thanks. excelente. ¿Ok? So let's go back to um, the, the platform. ¿Ok? So let's see it. Just a second. Okay, so we're gonna learn that. We basically uh, learn a little bit about that, okay? And apparently we're gonna learn a little bit more about uh, the dates, okay? So we have first, and apparently this isn't working well, okay? But let's talk a little bit about the dates, okay? So we say usually first, second, third, fourth, fifth, sixth, no decimos este 11, 12, 13, 14, no decimos eso, sino decimos eh, onceavo, doceavo, treceavo, right? Eh, aquí en español decimos este, un, uno, primero, segundo, tercero, luego decimos eh, cuatro, cinco, seis de mayo, seis de mayo, siete, pero en inglés decimos con la TH, ¿no? Entonces decimos eh, el noveno, decimos el doceavo, el treceavo, ¿ok? Entonces siempre hay que recordar esto en el inglés. ¿Y cuándo es que se dice eh, 21, bueno, 20, 21st, 22nd, 23rd? Entonces, nunca se le dice en sus números eh, normales, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, siempre se le dice eh, primero, segundo, tercero, ¿ok? Entonces, eh, vamos a ver un poco más de los eh, números, ¿ok? De los dates, ¿ok? Así que demos un segundo. Y para ver si conocen todos estos, los números en, en inglés. Ok, así que denme un segundo. Vamos a borrar todo esto. Ok, entonces primero eh, tenemos first, ¿no? ¿Qué le sigue? Second. Second, ok. Después, ¿qué le sigue? Third. Third. Ok. ¿Qué Fourth. Third. Fourth. 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 Recuerden que siempre hay un TH. Fourth. Ok. Fourth. Luego de eso, ¿qué tenemos? Fifth. Fifth. Fifth, Fifth. great. Sixth. 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 Ok. Sixth. Then seven, 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 eight, 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 nine, 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 Thirteenth, thirteenth, thirteenth. Mm -hmm. Okay, and let's see who 14. is uh, chatting here. 14. Teacher, cambio usuario. So, oh, cambio usuario. Soy Alison. Okay, yes, uh, I can see you now. Okay, entonces Alison, pues, eh, sí, espero que este usuario se funcione. Okay, muy bien. Veamos, so, twelfth. Uh, tenemos thirteenth. Thirteenth. Okay, 13 luego de 3, 13 ¿qué tenemos? 14 okay. 14 okay. Okay, 14 14 okay. 15 okay. 15 okay. 15 okay. 15 okay. 15 16 17 okay. 15 15. Ok, 16. 16. Ok, luego 17. Así que 17. Eh, básicamente es lo mismo, solo que le agregan la TH, ¿no? Entonces, 18. we have a 17. 18. Eh, sería 18. 20. Eh, yeah, 23. Yeah, then 21st. 
okay? 20th, okay? Tenemos el 20, uh, 18th, 18th, uh, then we have 19th, 19th, we have a 20th, 20th, okay? No sería este 20, sería 20th, okay? 20th, 20th, 20th. exacto, 20th. 20th. 20, 20, exacto. 20, exacto. Entonces veamos 14, so 14, 13, ok. Luego tenemos 20, ok. Luego tenemos 21st. 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 Ok, 20, luego tenemos 22nd. 20, 20, ok, then tenemos uh, 23rd. 20, 24th. 20. Ok. 20, Then we have 26. 25th. 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 Luego. 26th. Ok. 26th. Ok. Vamos a ver que no me quede espacio aquí. Sería eh, 20, 26th. Because great. 6, Luego 20, 6, 20, 21. 7, 27. 27. Ok. 27. 27. 27. 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, and 30th. ¿Ok? Entonces la TH se escucha como una S. ¿Ok? Como una S soplada. Se le agrega todo, ¿ok? ¿Por qué no le puede escuchar? Ok. Um, ¿Me pueden escuchar todos? Yeah. Yeah. Sí, yes. Ok, perfecto. Uh, uh, try restarting the computer, Elizabeth. Okay, try restarting and the computer, Elizabeth. Ok. Sí, si no me pueden escuchar, eh, manden un mensaje, ok, siempre. Ok. Y lo mejor que pueden hacer, si en dado caso no me pueden escuchar, los demás sí, reinicien la computadora o sálganse de Zoom y vuélvanse a meter y eso arregla todo. Ok. Ok, perfecto. Muy bien, entonces... Eh, si ven, no se dice marzo 2, o decimos March 2nd, ¿ok? No se dice el 9 de, de febrero, decimos, ¿cómo decimos, Elizabeth? Eh, febrero, no, February 9th. February 9th, ok, February 9th, great job, awesome, ok. Entonces creo que esto es algo que no sabían. En, en español decimos eh, primero, segundo, tercero y después decimos los números normales. El 5 de febrero, el 5 de marzo, el 20 de no sé qué mes. Pero en inglés decimos siempre con TH, ¿no? Okay. Entonces, 4, 6, 7, 15, 16. Ordinal. Ya, yeah, los ordinales, the ordinal numbers, ¿ok? Ordinal numbers. Ordinal numbers. Ok, so we have the ordinal numbers, right? Okay. Así que eh, eh, si no sabían, pues eh, ahora ya van a saber cómo pronunciar verdaderamente su cumpleaños. ¿Ok? Entonces okay. veamos, eh, Katia, when is your birthday? My birthday is March 14. 14th. Ok, great. 14th. Ok. Alice, eh, veamos, Alison, when is your birthday? When is your birthday? Uh -huh. February 16th. 16th. Ok, con la S al final. 16. Ok, 16. Ok, perfecto. Ok, okay. Oh, en Android. Ok. So then, uh, intenta reiniciar el celular. Eh, Ali, eh, Elizabeth, intenta reiniciar el celular entonces. Ok. Perfecto, también este, lo mejor sería reiniciar el celular. A veces falla. Ok, perfecto. Entonces, esos son los números ordinales. ¿no? En inglés utilizamos los números ordinales para poder... Hablar de nuestro cumpleaños de, o fechas específicas, ¿ok? Perfecto. Por ejemplo, ahora les tengo una pregunta. Vamos a ver quién me la puede responder. Nelson, what date is today? ¿Qué fecha soy? What date is today? 
now is now is um, eight. Uh, no, uh, now now is uh, March eight. Okay, today is today March is eighth. Okay, March eighth. March eighth. Okay, Great. today 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 is March. Eight. Eight. Okay. Eight. Okay. Eight. Great. Today so today is, is March eight. All right. That's great. Now it's nine. Nine. Oh, nine. Yes, nine. nine. Sorry. Yes. Nine. I, I, I was getting confused. Okay. And today is nine. Yes, you're right. Oh, today is March nine. Yes. <laughs> today is March nine. March okay. nine. March nine. Okay. And most of my 20, students 20. are already in March 10th. Oh, sí, sí. Mm -hmm. yeah, sí, sí. La mayoría de mis estudiantes están en marzo 10 ya, porque le doy clases también a japoneses y chinos. Así que eh, para mí los horarios... Por el coronavirus. Eh, por el coronavirus, exacto. Sí. Entonces, eh, sí, yo no trabajo mucho con los horarios de El Salvador, sino que de otros países. Ok, muy bien. Entonces, today is March 9th. Ok. 9th, no es 8th, es 9th. Ok. Today is March 9th. Okay, 9 de marzo. Okay, that's great. So let's see, let's continue a little bit more about what we have learned, what we will learning today, okay? So apparently this is not fixing, so we're gonna go over to the YouTube one. Okay, and yeah, we, uh, everyone loves uh, leak science boys, but today we're gonna not, you're not gonna listen to it, okay? We're just gonna go over uh, the phrases that he says, okay? So we have learned this, when is your birthday? My birthday is on April 5th, okay? So we have the special day, birth to be plus on plus month plus date, okay? So special day, my birthday, okay? Eh, ¿Qué otra fecha eh, pu eh, pueden pensar? What other date? ¿Otra fecha especial además del cumpleaños? Uh, the Christmas. Christmas, okay, Christmas, that's great. So yeah. let's see. Well, Independence. Independence. Oh, okay, Independence Day. Okay, Independence Day. All right. Okay, so yeah, I wasn't sharing the screen. Sorry about that. So a special day plus birth to be plus month per date. Okay. So um, we have anniversary. We have uh, Christmas. We have, uh, let's see, Independence Day. Independence Day. Okay. Uh, what day? Woman. Woman's, Woman's day. day. Oh, right. Today. Uh, today. Was it yesterday or today? Yes. Yesterday. yesterday. Oh, yesterday. yesterday. Yeah. Woman's yesterday was day. Woman's Day. Okay. So, Woman's day. Yesterday. Okay. Great. Woman's Day. All right. Independence Day. Independence Day. Okay. Mother's Day. Mother's Day. Okay. Mother's Day. All right. Mother's, Mother's day. day. Great. Father's uh, Day. Father's Day. Yeah. Father's Day. Thank you very much for remembering uh, fathers. <laughs> fathers should also be uh, celebrated, okay? So Father's Day, Mother's Day, Women's Day, Independence Day, Christmas, anniversary. Okay, so let's talk a little What's bit about meaning? Christmas. What's the meaning of uh, Semana Santa? Oh, Holy Week. Okay, but you don't say what's the meaning of, okay? Porque si dices what's the meaning of, significa cuál es el significado de Semana Santa. Oh, excuse me. How do you say? Semana How do you say? How do you say? What is the significado de? Okay, so you will say. Uh, how, do you say? How, do you say? How do you say? How do you say in English? How do you say? Okay, how do you say in English? Okay, so Semana Santa will be Holy Week. Semana Santa, the Holy Week. But uh, pero también la se le dice Easter. Okay, la Pascua. Easter. Easter, Pascua. Easter. Mm -hmm. La Pascua, Easter, o Semana Santa, Holy Week, ¿ok? Entonces, uh, les haré una pregunta. ¿Cuándo, caes en ¿Cuándo es la Semana Santa? What is Holy Week? When is the Holy Week? April, Friday. April 5th. April 5 at? April 5th. April 5th is just is April 5th. April 5th, okay. So the Holy Week it starts on April 5th. Uh, starts. April 5th. Okay. Holy Week at 
Inicia. Okay. Starts on, yeah, inicia. Starts on April 5th through. El 5 de abril. Uh, ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué fecha? Hasta el. 13. 13. 13, or 13, ok. Through 13. April 13th, ok. So, Holy Week starts on April 5th, 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 April 5th, through, uh, through April 13th, ok. Entonces decimos through April 13th, hasta, ok. So, through sería hasta. Ok. Holy so, Week, Holy week start starts on April 5th, April. through April 13th. Ok. Ok. Or we can also say Holy Week is from... Uh, April 5th to um, April 13th. So, there are two ways to say that. Ok, pueden decir que la Semana Santa es desde el 5 de abril hasta el 13 de abril o la Semana Santa empieza el 5 hasta el 13. Sería hasta, sería through. Ok. Hasta. Okay, through hasta. So, Hollywood starts on April 5th, hasta through April 13th. Okay, great. So, uh, alguien que me quiere decir su aniversario, your anniversary, who wants to tell me? Aniversario de alguien? Uh, my, my anniversary? Mm -hmm. My anniversary is, um, uh, I don't remember. Um, I forgot. <laughs> oh no. <laughs> okay. <laughs> okay. No, seventh. My my anniversary is on March. Uh, yeah, March is on March seventh. March seventh. Okay, siete de marzo. Okay, March seventh. No, 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 no. It's not seventeen. Okay, the 17, okay, March 17. Okay, my anniversary is so on March 17, okay? Uh, is your house is your husband listening? Está tu esposa escuchando? No. <laughs> oh, okay. Okay, muy bien. It's a big problem. <laughs> okay, es un problema grande, sí, exacto. Okay. Oh no, sí. Perfecto. Entonces, sí, ese es un problema, okay? Entonces, deberíamos de preguntarles a todos sus aniversarios y que sus parejas estén ahí escuchando. No. Para recordar Ok, muy bien. De lo contrario, no se acordarán. Ok, muy bien. Ok, veamos. Eh, Gilberto, what is Christmas? What is Christmas? Christmas season 25th. December 25th. December 25th. Ok, December 25th. Ok, December 25th. Ok, great. Independence Day. Independence Day. Uh, what is Independence Day? René? When is Independence Day? El Salvador de Estados Unidos. Yeah, El Salvador, yes. Ah, okay. Independence Day is on... Independence hey. Day is on... Uh, 15 September. September 15. Okay, 15 de septiembre. Okay. September 15, yeah. September 15. 15th. 15th. Okay, September 15th. 15th. Okay, so Chapador's Independence Day is on December uh, 15th. Okay, great. 15th. ¿Qué tal women, Women's Day? Oh. Women's Day? ¿Quién quiere Women's decir cuándo fue el Women's Day? Women's Day is... March. 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 Ninth. Ninth? No. Today? No. No. Eight. Eight. March 8. Okay. Eight. Women's Day is on March 8. Okay. Great. Awesome. Women's Day is on March 8. Okay. Uh, Mother's Day. When is Mother's Day? 10th. May 10th. May 10th. May 10th. So May 10th. May 10th. May 10th. Mother's Day is on May 10th. Okay. Great. Mother's y Father's Day? June. June 17th. Father's Day is on June 17th. Okay. Yeah. Great job, everyone. Okay. So, can you see all that we have written here? Everyone has been saying a lot of things in English. Muchos están diciendo muchas cosas en inglés. Así que los felicito. 
Ok, entonces poco a poco van aprendiendo inglés. Así que lo han hecho excelente. Ok, great job. Ok, perfecto. Entonces, sí, ven cuántos, cuánto pueden aprender inglés en una sola clase. Solo es cuestión de práctica. Ok, perfecto. Entonces, veamos qué más tenemos aquí. Eh, sí, aquí tenemos eh, ya las fechas. My birthday on April 5th. Independence Day, July 4th. Ok, July 4th sería eh, la fecha de Estados Unidos, ¿no? Entonces, también tenemos... Eh, quiero ver... Christmas... Sure. Oh, Valentine's Day. Ok, eso es algo bueno. Valentine's Day. <laughs> ok, when is Valentine's Day? February. February. February, ok. February. Valentine's Day. 14. So February? 14. Okay, so, okay, February 14th. Okay, perfecto. February 14th. 14. Okay, perfect. Yes? Um, acción de gracias. Oh, Thanksgiving. Thanksgiving. Okay, Thanksgiving es acción de gracias. Pero no tiene un día específico. Acción de gracias. Okay, acción de gracias. ¿Cuándo acción de gracias? 18. ¿El 18? No. no, es como el último viernes de noviembre. Last. Oh, ok, the last Friday of November. Last ¿Qué, ¿Qué eso no sería Black Friday? No, ah, no es un día antes. Es un día antes del... Ah, no, del es un día antes. Sí, del... del... No, Black okay, Friday perfecto. creo que es un día antes de la acción de gracias. Ok, vamos a ver este Black Friday en Thanksgiving, ok. Vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, el Black Friday informa day for the Friday following Thanksgiving Day. Ok. Entonces, el día siguiente. Entonces, el, el cuarto jueves de noviembre es el Thanksgiving, ok. Entonces, el cuarto... Eh, jueves. Decimos, ajá, el cuarto jueves, exacto. So, Thanksgiving Day yes. is on the fourth Thursday. Of November. Ok, el Thanksgiving Day es en el cuarto, eh, se celebra en el cuarto jueves de noviembre, ok? Es en el fourth Thursday of November. Right. Ok, eh, tenemos Black Friday. Sería Black it's, Friday. It's a. Uh, Friday. The fourth. Friday. The fourth Friday. Of November. Friday. Of November. Ok, Black Friday for, uh, uh, is. On the fourth Friday of November, ¿ok? Perfecto, ¿ok? Entonces, hoy aprendimos algo, ¿ok? El, el Día de Acción de Gracias es un día antes del Black Friday. Eso no lo sabía, ¿ok? Ok, so thank you very much. I learned that because of you. All right? So, let's see. Yes, I believe that would be it, ¿ok? So, we already know how to say all this. So, Valentine's Day is on February uh, 14th. New Year's Day. When is New Year's Day? Uh... Año Nuevo. Año nuevo, exacto. Año nuevo, New Year's Day. January 1st. January 1st. Es en January 1st. January 1st. Exacto, ok. Perfecto. Y víspera año nuevo. So, New Year's Eve. It's a. December 31st. December 31st. 31st. Que New Year's Eve sería víspera año nuevo. Sería el 31 de diciembre, ok. Perfecto, muy bien. Entonces, wow, hoy aprendieron muchas cosas, chicos, muchas cosas, chicos, ¿ok? Chicas, thank you. Ok, perfecto. Entonces, eh, sí. Eh, bueno, ¿quién me puede resumir lo que vimos este día? En las tradiciones. Month and days. Bueno, tradiciones no sería, sino sería más días especiales, festividades, ¿ok? Holidays. 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 Holidays, holidays. holidays uh, y special days. Months and days. Most day. days, yeah, of most the day, week. the days of the week, okay, the days of the week, great, um, okay, days of the um, week, great, perfect. Uh, también tenemos uh, the, the anniversary number, the yeah, anniversaries, yes, anniversary. anniversary. Um, uh, teníamos también birthdays, the, birthdays, month birthdays, of the week, birthdays, birthdays, okay, birthdays, ordinal okay. numbers, ordinal numbers, numbers, okay, ordinal numbers, that's great. Um, Ok, wow, so you remember everything. Ok, recuerden, se recuerdan de todo. Muy bien, los felicito. Y les doy por su participación en esta clase un A+. Plus, ok, así que great job. Thank you. Okay? Great. Un aplauso para great. todos. Un aplauso para todos, por favor. Ok, thank you very much. Ok, guys. So, that will be it for today. So, I hope you enjoyed the class and we're going to see each other next time. Ok.
Okay. 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 We will be Last. tomorrow. Okay. Mañana you será tomorrow. la clase. Okay. Así que nos vemos mañana. See you guys tomorrow and have a great day and a great night. Okay. Bye. Good night. Good night. Bye bye. Good night. 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 Good